welcome to the Quantum Gravity Channel. In questo terzo video facciamo un passo avanti molto importante. Nei primi due abbiamo visto che Nietzsche rigetta l'idea del determinismo come pure l'idea di libero arbitrio. E pertanto quelle non sono vie percorribili per spiegare la vita, per capire che cosa sia la vita. In particolare l'essere umano o un essere vivente non è un meccanismo, che sarebbe la conclusione necessaria del determinismo. Ma allo stesso tempo non può Nietzsche accettare che esista il libero arbitrio. Deve quindi cercare una terza via. E come fa a cercare quella terza via? Abbiamo visto che la sua strategia è quella di cercare una formula che valga per tutti gli esseri viventi, senza fare nessuna eccezione. Adesso vedremo come compie il passo successivo, cioè quello di identificare la terza via senza ovviamente nessun appiglio che gli venga dalla scienza del suo tempo oppure che gli venga dalla cultura umana del suo tempo o delle epoche precedenti. L'aforisma che stiamo per leggere è un aforisma straordinario, ricco di intuizioni geniali. Nietzsche paragona due regni, il regno dei fini e della volontà, e quindi l'idea di finalità e di volontà o di senso nella vita, e il regno dei casi, che vuol dire la mancanza di senso. E poi ripercorre l'importanza data a questi due regni in tutte le culture della storia, una volta fatto questo, e non trovando, ripeto, nessun appiglio, trae in maniera mirabile le sue conclusioni, che sono completamente nuove e sono l'anticipazione delle idee fondamentali della meccanica quantistica. Leggiamo. Fini, volontà, ci siamo abituati a credere a due regni, al regno dei fini e della volontà e al regno dei casi. In quest'ultimo ci sono accadimenti assurdi, qui le cose vanno, ristanno e cadono senza che nessuno possa dire perché, a che scopo. Abbiamo timore di questo possente reame della grande stupidità cosmica, poiché il più delle volte facciamo la sua conoscenza mentre piomba nell'altro mondo, quello dei fini e dei propositi, come una tegola dal tetto, accoppandoci una qualche bella finalità. Questa credenza nei due regni è un romanticismo e una favola che sono quanto mai vecchi. Noi nani accorti con il nostro volere e i nostri scopi veniamo molestati da giganti, stupidi, stupidissimi, i casi. Veniamo rovesciati a terra dalla loro corsa, spesso calpestati a morte. Ma nonostante tutto non vorremmo restare senza la terribile poesia della loro vicinanza poiché quei mostri spesso vengono quando la vita nella tela di ragno degli scopi è divenuta troppo noiosa o troppo piena di timori e procurano un sublime diversivo grazie al fatto che una volta tanto la loro mano lacera tutta quanta la ragnatela. I nani accorti, piccoli, quindi attenti ai dettagli, rappresentano i fini e la volontà. Invece i giganti, che sono grossolani e quindi poco attenti ai dettagli, rappresentano i casi. Quindi se da una parte è vero che il regno dei fini e della volontà, il regno del senso, ci dà conforto e quindi ci può piacere di più, è anche vero, come fa notare Nietzsche, che non possiamo fare a meno dell'altro regno, quello dei casi, e che spesso lo cerchiamo. Basti pensare all'irresistibile attrattiva che esercita su tantissime persone l'azzardo, il rischio, come per esempio il gioco d'azzardo, in cui si rischia anche di guadagnare, ma anche di perdere. Eppure ci sono persone che provano una grande attrazione per il brivido del rischio, come pure gli sport estremi, nei quali magari si rischia anche la vita. Se da una parte noi proviamo interesse e attrazione per tutto ciò che è regola, armonia, controllo, senso, 
non possiamo negare che proviamo anche una grande attrazione per l'altro regno, il regno dei casi. Stabilito questo, andiamo a vedere qual è il posto dato a ciascuno dei due regni nel corso della storia, cominciando dai greci. I greci chiamavano Moira il regno dell'imponderabile e dell'eterna sublime limitatezza, ed è di questo orizzonte che circondavano i loro dei, al di là del quale essi non potevano esercitare la loro azione e neppure vedere. Con quel segreto disdegno verso gli dei che si trova in parecchi popoli, di guisa che li si adora, in vero, ma ci si riserva in mano un'ultima carta da giocare contro di loro. Per esempio quando, come presso gli indiani o i persiani, essi vengono fatti dipendere dal sacrificio della creatura mortale, così che i mortali possono, nel peggiore dei casi, affamare gli dei fino a farli morire di fame. O quando, come fa il duro e malinconico scandinavo, ci si procura il godimento della silenziosa vendetta con la rappresentazione di un già avvenuto crepuscolo degli dei, a compensazione della continua paura che incutono in lui i suoi dei malvagi. Prima di passare al cristianesimo, soffermiamoci un attimo su questa analisi. Presso i greci le moire reggevano la vita umana, il destino degli uomini, che era rappresentato da un filo. A un certo punto una delle tre moire recideva quel filo e quella rappresentava la morte dell'individuo. Quello che è importante notare qui è che il regno delle moire era inaccessibile agli dei e quindi Nietzsche si richiama a questa parte della mitologia greca per descrivere come presso i greci il potere degli dei conosceva dei vincoli. Era limitato, per esempio, dal confine oltre al quale gli dei non potevano esercitare la loro azione e neppure vedere. Ma i greci non sono gli unici a porre dei limiti alle divinità. Presso gli indiani e i persiani gli dei venivano fatti dipendere dal sacrificio e potevano essere lasciati morire di fame. Oppure presso gli scandinavi si rappresentava la caduta degli dei, il crepuscolo degli dei, a compensazione della paura che incutevano presso gli uomini. Quindi nel corso della storia, almeno in questi tre casi che abbiamo appena visto, gli dei, per quanto superiori, avevano un potere limitato, un potere che conosceva dei limiti. Diverso è il cristianesimo. Nel passaggio dal politeismo al monoteismo è successo qualcosa di importante. Vediamo. Diverso è il cristianesimo, nel suo sentimento fondamentale che non è né indiano né persiano, né greco né scandinavo, e che impone di adorare nella polvere lo spirito della potenza e di baciare la polvere stessa. Questo fece comprendere che quell'onnipossente regno della stoltezza non era così stolto come sembrava e che siamo piuttosto noi gli stolti, non avendo notato che dietro di esso ci sta il buon Dio, colui che ama le vie tortuose e prodigiose, ma che in definitiva tutto conduce splendidamente in porto. Ora, se prima del cristianesimo avevamo molte divinità e il loro potere era pure limitato, con il cristianesimo abbiamo una sola divinità e il suo potere non conosce nessun limite. In particolare non ci può essere il secondo regno, quello dei casi, il regno della stoltezza, cioè il regno di quello che non possiamo spiegare, perché imprevedibile, incontrollabile, dovuto al caso. Secondo il cristianesimo non esiste, perché siamo piuttosto noi gli stolti, che non abbiamo notato che dietro di esso ci sta la potenza divina. Tutto quello che non è comprensibile a noi e che sembra a noi caso è in realtà un'altra manifestazione più sottile che noi non discerniamo della volontà divina, della volontà superiore. E quindi per il cristianesimo esiste soltanto un regno, il regno della volontà e della finalità, il regno di Dio. Se torniamo indietro e rianalizziamo le culture precedenti, beh anche in quel caso dobbiamo eh, riconoscere che non c'è mai veramente un posto adeguato al regno dei casi, nel senso vero e proprio. 
Abbiamo detto che ci sono molte divinità con un potere limitato da qualcosa, le divinità ovviamente sono al plurale, non una divinità unica. Ci sono dei limiti al loro potere oltre i quali non, ha, non hanno nessuna possibilità di vedere o di agire e però in nessuno di questi popoli si attribuisce in maniera esplicita un ruolo al caso. E quindi del caso si parla quando se ne parla sempre in modo marginale o di sfuggita, quasi a volerlo eh, esorcizzare, eh, a volerlo rimuovere. Poi arriva il cristianesimo e la questione viene chiusa, mettendoci sopra una specie di pietra tombale. C'è una sola potenza, un solo Dio, e quello regge tutto. Ciò che non è spiegabile ai nostri occhi è spiegabile comunque perché esiste la volontà divina. In epoca più recente ci si domanda, in realtà, con la crescita di fidenza, se la tegola che piomba giù dal tetto sia scaraventata di sotto dall'amore divino e gli uomini cominciano ancora una volta a muoversi a ritroso, incappando nelle antiche orme dei giganti e dei nani romantici. Quindi bisogna pensare che quando arriva la tegola, cioè l'imprevisto, il danno creato dal gigante sia comunque una manifestazione della volontà divina e in qualche senso anche dell'amore divino, per quanto sia difficile da capire. E questo genera evidentemente anche un po' di diffidenza. Però è l'unica possibilità, perché una volta che si introduce un principio così forte come quello del cristianesimo, non c'è più spazio per nient'altro. Così come il determinismo, che non lascia nessuno spazio alla creatività. Allo stesso tempo il cristianesimo non lascia nessuno spazio al regno dei casi, per un'altra ragione, perché introduce la volontà divina onnipotente. Ma il risultato è lo stesso. In un mondo deterministico non c'è nessuno spazio all'imprevisto, alla creatività, e se esiste un Dio onnipotente come quello immaginato dal cristianesimo, ugualmente non esiste nessuno spazio al caso all'imprevisto o all'imprevedibilità. Fatta questa disamina, Nietzsche trae le sue conclusioni. Abbiamo già accennato nel primo video che un metodo di lavoro che Nietzsche ha scoperto essere molto produttivo è quello di riconsiderare quello che l'essere umano ha detto e pensato nel corso della storia e cercare di contraddire tutto cercare qualcosa che sia all'opposto di tutto quanto quello che è stato mai detto o scritto o fatto o pensato dall'essere umano. Perché Nietzsche non aveva una grande fiducia nell'essere umano, evidentemente, e quindi pensava che cercando una via che stia agli antipodi rispetto a tutte quante le vie percorse dall'uomo nel corso della storia, possa permetterci di avvicinarsi alla verità con probabilità molto più alta che non dando fiducia a una qualunque delle vie percorse dall'uomo nel corso della storia. Ecco quindi che in questo aforisma analizza quello che è stato pensato nel corso della storia, dopodiché la conclusione che trae è abbastanza facile, ma è anche sorprendente. Ed è sorprendente che non ci abbia mai pensato nessuno. Leggiamo. Lo si impari allora, già che per questo i tempi sono maturi. Nel nostro presunto regno particolare dei fini e della ragione dominano parimenti giganti e i nostri scopi e la nostra ragione non sono nani, ma giganti e le nostre proprie ragnatele vengono lacerate altrettanto spesso e con altrettanto poco garbo da noi stessi, come dalla tegola. E non è tutto un fine quel che così è chiamato, e meno ancora è tutto un volere quel che volere si chiama. E se vi piacesse concludere, c'è forse soltanto un regno, quello dei casi e della stupidità? Bisognerebbe aggiungere, sì, forse c'è soltanto un regno, forse non esistono né volontà né fini, e siamo stati noi ad esserceli immaginati. Ecco la risposta, ecco la scoperta. Abbiamo detto che il cristianesimo elimina definitivamente qualunque possibilità del secondo regno, quello dei casi, a favore del primo. E a questo punto per Nietzsche l'esercizio diventa facile, 
basta fare il contrario. Certo che esiste soltanto un regno, dice, ma è quello negato dal cristianesimo o ignorato, marginalizzato da tutte quante le culture precedenti, il regno dei casi. Questa è la scoperta. Eppure non basta, perché Nietzsche deve capire, deve andare oltre, deve spiegare come sia possibile che ci sia soltanto questo regno. Leggiamo. Quelle mani d'acciaio della necessità che scuotono il bossolo dei casi giocano per un tempo infinito il loro gioco. Dovranno allora capitare getti di dadi che assomiglino perfettamente al finalismo e alla razionalità di ogni grado. Forse i nostri atti volontari, i nostri scopi, non sono null'altro appunto che tali getti di dadi e noi siamo soltanto troppo limitati e troppo vanitosi per renderci conto della nostra estrema limitatezza. Cioè quella espressa dal fatto che siamo noi stessi a scuotere con mani d'acciaio il bossolo dei dadi, che siamo noi stessi nelle nostre azioni maggiormente premeditate a non fare altro che il gioco della necessità. Forse, per poter venire a capo di questo forse, si dovrebbe già essere stati ospiti dell'oltretomba e dall'altro lato di tutte le superfici e aver giocato al tavolo di Persephone e scommesso i dadi con lei stessa. Quindi Nietzsche qui si chiede se non ci sia soltanto un regno, quell'altro, quello trascurato, ignorato, bistrattato da tutti, oppure negato esplicitamente come fa il cristianesimo. E quindi compie un passo avanti. Com'è possibile quindi, se c'è soltanto il regno dei casi, che ci possano essere degli avvenimenti che ci sembrano finalizzati, ordinati, sensati, che ci sembrano avere un senso? E lo spiega così. Quelle mani d'acciaio della necessità che scuotono il bossolo dei casi giocano per un tempo infinito il loro gioco. Dovranno allora capitare getti di dadi che assomiglino perfettamente al finalismo e alla razionalità di ogni grado. Forse i nostri atti volontari, i nostri scopi, non sono null'altro appunto che tali getti di dadi. Effettivamente se apriamo la porta al caso e ammettiamo quindi che esistano nel mondo, nell'universo, i casi, i getti di dadi, tenendo presente che l'universo ha una durata infinita, esisteranno sequenze infinite di getti di dadi. Il mondo sarà fatto di una enormità di sequenze infinite di getti di dadi e all'interno di sequenze infinite di getti di dadi si possono trovare delle sequenze che per caso e senza nessuna ragione sembrino regolari quanto si vuole. Immaginate dunque che l'universo sia una sequenza infinita di getti di dadi, i cui risultati non hanno nessun ordine perché appunto sono casuali. Però sarà possibile generare ogni tanto anche delle sequenze più o meno lunghe che sembrino regolari. Per esempio sembrano essere cicliche, sembrano, sembrano avere delle simmetrie, o qualche altra regolarità. Immaginate che l'universo e la storia del mondo siano una sequenza infinita di getti di dadi. E immaginate che tutto quanto l'universo che noi conosciamo, e che per noi è molto grande, dall'inizio della sua storia a oggi, che per noi è molto lunga, si trovi all'interno di questa sequenza universale di getti di dadi e sia soltanto un piccolo, piccolissimo brandello un brandello di apparente regolarità in un caos infinito. E che sembri quindi regolare perché nell'eterno gioco dei getti di dadi devono capitare sottosequenze di getti di dadi che assomiglino perfettamente al finalismo e alla razionalità di ogni grado. Non c'è nessuna possibilità di escludere questo, se ci pensate bene. Capite che non c'è nessuna possibilità di escludere qualcosa del genere, di escludere che l'universo sia qualcosa del genere. Ora, questa idea di Nietzsche che sia possibile generare la regolarità dal caso è un'intuizione straordinaria e geniale, perché capovolge esattamente quello che l'uomo ha sempre pensato. 
e che con il cristianesimo aveva portato al suo limite. Quando noi pensiamo a degli eventi casuali come i getti di dadi, noi pensiamo che quegli eventi siano casuali perché non siamo in grado di controllare tutte le variabili in gioco. Cioè pensiamo che non esista il caso in natura a livello fondamentale, ma che esista soltanto come approssimazione di un sistema molto complesso, fatto di molte variabili. E siccome è molto complesso questo sistema, non riusciamo a controllare tutte le variabili, però se potessimo potremmo anche prevedere il risultato di quel getto dei dati, così come il nostro destino. Perché non c'è nulla di veramente casuale, così come ci dice il determinismo, oppure non c'è nulla di casuale, così come ci dice il cristianesimo. Se noi potessimo, non possiamo ma Dio può, se noi potessimo controllare tutte le variabili in gioco, sapremo in anticipo qual è il risultato di qualunque evento che noi consideriamo casuale. E pertanto nella visione del mondo che ne consegue noi abbiamo la causa, tipo il determinismo, e a margine, soltanto a margine, il caso come approssimazione. Il caso è un effetto di approssimazione di un sistema di cause di un sistema deterministico o di un sistema retto dalla volontà divina. Le cause sono così tante da non essere controllabili a noi, oppure la volontà divina è per definizione qualcosa che ci sfugge, che sfugge a noi, ma questo non vuol dire che esista il caso in natura. E quindi il caso è eh, l'approssimazione di un sistema di cause eh, deterministiche oppure col cristianesimo eh, abbiamo la volontà, la volontà divina e quindi degli eventi difficili da spiegare che sembrano casuali soltanto perché sono eh, in realtà una manifestazione più fine, troppo fine per noi per essere eh, colta della volontà divina. La conclusione è sempre la stessa. Sia nel caso del determinismo che nel caso del cristianesimo la conclusione è che al centro c'è qualcosa di diverso dal caso, il caso non esiste a livello fondamentale, il caso è soltanto a margine e una approssimazione. Al centro o c'è il determinismo o c'è la volontà divina. Nietzsche capovolge questa gerarchia. Dice immaginiamo ora che il caso i getti di dadi sia il principio, sia il fondamento, sia il mattone fondamentale dell'universo e quindi, come vedremo, anche della vita. Immaginiamo dunque che l'universo sia una sequenza infinita di getti di dadi. Allora tutto ciò che è regolare, deterministico o che sembra voluto, finalizzato, razionale, finalistico, deve essere lui un'approssimazione un'approssimazione ottenuta con sequenze di eventi casuali. E quindi lui si chiede, è possibile approssimare il finalismo, la razionalità di ogni grado, con dei getti di dadi? E la risposta è sì. In questo concorda perfettamente con la fisica e soprattutto concorda con la meccanica quantistica, come vedremo. Nietzsche riesce a intuire questo e su questa idea costruirà la sua filosofia. Ma ripeto, Nietzsche riesce a introdurre queste eh, idee rivoluzionarie nonostante che, come dicevamo, non possa trovare nel suo tempo nessun tipo di appiglio da parte della scienza e nessun appiglio nemmeno da parte del resto della cultura presente o passata. Nonostante questo non si dà per vinto. L'idea che abbiamo appena introdotto è alla base dell'eterno ritorno, che analizzeremo nel prossimo video. Chiudiamo questo video con un altro aforisma in cui Nietzsche ribadisce le stesse idee e cioè che la razionalità, o meglio quella che noi chiamiamo razionalità e anche l'intelligenza, non sono altro che un'approssimazione sempre dovuta al caso. Ragione. Com'è venuta la ragione nel mondo? Com'è giusto che arrivasse in modo irrazionale attraverso il caso? Si dovrà indovinare questo caso come un enigma. Ecco, questa è la chiave di tutto. Si dovrà indovinare appunto questo caso come un enigma. 
Lui non poteva sapere da dove proviene il caso in natura, cosa lo generi, ma qualche anno dopo la scienza l'avrebbe identificato. Come è venuta la ragione al mondo? Come è emersa la coscienza? Come nasce una qualunque di quei concetti che abbiamo demolito nei video precedenti e che non hanno nulla di fondamentale, che non hanno nessun radicamento nella fisica? L'intento, l'arbitrio, l'intelletto, la finalità, la volontà? Non sono altro che degli effetti combinati, approssimati, di sequenze molto grandi di getti di dadi. E quindi come sono arrivati, come arrivano nel mondo, come giusto che arrivassero in modo irrazionale attraverso il caso.